még mindig úgy érzem, hogy ez úgy hozzáér, és bizony, azért, mi az, meg mi az, hogy felvédelted, és ez történik. vagy nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy mit, hogy kell, de nem kell, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy kell eljátszani egy dolgot. Én dobolok igazából, nem tudom. Ném, azt hiszem, nem kell mondani semmit, csak be kell kísérni egy bácsit, egy a katona ruhába, egy bácsit be kell kísérni egy bácsit. Ez 60 ezer, ez 120 ezer. Ehhez képest az zenészek elég, ez a rúgveres. Menni, ilyen szomorú az meg az egész. Így hat az olyan vidám, nem? Az ember A rolóra, a redőnyre, ami három hónapig szar volt, úgyhogy sötétben laptunk három hónapig, ahelyett, hogy megcsináltuk volna a redőnyt. Ne csináljuk ezt? Nem, ez jó. Oké. Mi hívjuk ezt a tepertőt? Ez nagyon fucking unhealthy. Ezt a szépen, igaz. De, igen, szépen, hogy szépen, hogy szépen, hogy szépen. Fúj a 
megfejthetetlen személyiség, legalábbis számomra. De úgy megfejthetetlen, hogy, hogy ilyen, ilyen titokzatosság van benne. De néha, ez a, néha ez a nőkben erőltetett, de nála szerintem ez annyira természetes, hogy ő maga se tudja ezt a dolgot. És, és úgy az ember kíváncsi, hogy milyen, de, de nagyon, nagyon nehéz meg, megfogni ezt. Nem sztori, ez csak egy, egy, egy ilyen ö, hangulati dolog, ugye, hogy megyünk a zenekarral, ülünk a kis buszba. Most már ugye ott van Fanny is, de nagyon sokáig ő volt egyedül lány, és hát a pasik azért elengedik magukat menet közben, utazás közben. Nem csak a sörözésre gondolok, hanem pasik összezárva csinálnak mindenféle disznóságokat. Nyilván erre sokszor rá is játszunk. Viola meg csöndesen, türelmesen a rájellemző kis holdalakú szemecskéjével mosolyog, meg kicsit ilyen, ilyen megilletődötten. De szerintem ezen ő is jól tud szórakozni. Ahova most megyünk, én ott, ott élem gyakorlatilag az életemnek a felét. Öt zenekarral is itt próbálok ebben a teremben. Az a baj, hogy ahol lakom, Rákos Parota, az, az egy óra. Ide. Mármint, hogy onnan ide az egy óra. Ide. Úgyhogy, ha mondjuk le akarok jönni négy órára, vagy négy órát akarok gyakorolni, az nekem hat órás elfoglaltság. Csak gondolkoztam, hogy ide költözöm. Na, itt próbál a mi kis zenekarunk. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Várjátok a nagyon pillanatok alatt, amikor elkezdtünk vele zenélni, akkor így ö, teljesen belopta magát a társaság szívében. Pozitív üdejelenség, bárhol is legyen ott és bármit csináljon, feldobja a társaságot és a hangulatot, és nagyon sok pozitív energiát ad a zenekarhoz. Jó sokan. Kazinci utcán van, igen, 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 az. Még egy Hát színplakert, egy színplakert van. Budán. Eltévedtünk kicsit. Azért nem ott volt a színpla. Ott van az a színpla, szemben, és ott szabazd meg. Hát de nagyjából érzés. Na jó, eltévedtetek valamit. Nem áll, az, hogy hogy nem le? Ez egy simi, egy csodálatos lény, egy külön, egy külön fajból származik, aki nagyon-nagyon szerethető kis cukibogár, és nagyon remek dolgokra képes, néha meg nem. De nagyon szeretjük, hogy velünk van. Azt annyira nem, amikor hegedül, de, de azt is kell neki néha. Levent a basszul gitára. Mindig így szoktunk poénkodni, hogy a basszul gitáros. Picit száraz, mert nem nyomta rá, csak hogy már hülye voltam. De különben összességében elég jó. Jó haverök vagyunk, na jó, hát kb. mindenkivel amúgy a zenekarban, tehát ez egy haveri kör is. Egy levivel így mindig így kicsit így közelebb voltunk így egymáshoz, hogy úgy mondjam. 
semmi félreértés. <gül> Az eszemet tudom. Valahogy az ő, ő szeme mindig ott van körülöttem. Hogy, ahogy akartam mondani, akkor tehát az ő, ő melege mindig ő, ő, körülvesz, és olyan ez nem, nem is ő, látszik, de na mindegy, szóval terelget valahogy az utamon, és ő, figyeli, hogy jó, jó lépek-e előre. Mi van a bazdok, ne nyomd már bele a fejedet. Most már, Én most már. Igen. Gergő. Eltörtem. Életemben először. Thank you so much. Az Andis egy rendkívül nagyszerű ember. Imádom, mind emberileg, mind pedig szakmailag. Megállja helyét az élet bármely területén. Csodálatosan néz ki, illatos, szép és kedves. Van egy, van egy enyhe ilyen izé, maximalizmus és megalománia, ami jellemzi az Andrist, hogyha, dol, hogyha dolgokról van szó, tehát hogy hangszerekben, hangosításban, mert ugye azért azt nagyon irigylem benne, hogy, hogy nagyon sok, nagyon nyitott, nagyon sok minden érdekli, és ő nagyon sok mindent meg is tud tanulni. Nagyon jó esze van, és meg tudja egyedül ezer egy dolgot. Ügyes lenni nagyon a fanni. Így elsőre. Azóta már voltunk vele turnézni is, és turnén is töke hasonló értékrendeket képviselt nálunk a bizás és mindenféle idővel foglaltság koncert előtt, koncert után kapcsán. Milyen lehet az meg egy olyan zenekarnak, ami így elmegy mondjuk egy hónapra túlnézni, úgyhogy minden második nap bombulja? Ja. És mondjuk nem izé taktahargány és izé zsadány között ingáznak, hanem mondjuk kontinensek között. Kibírnám, vagy buszokban? Kis rekkek vannak? Mögé az ő. Ha adogatok rá. Még ezt lehet csinálni, de ez így három órán keresztül egy kicsit kényelmetlen lesz. Nem, az élettársam a fasia. Az élet. Hetero élettársam? Hát milyen kaján van? Nem tudom, de ez kúr. Azon nagyon tetszik. Hányátok ott balza. Megérted a fogpiszkáló. Őrsi Bandi, Őrsi András, Zoltán, teljes nevi. Egy nagyon maximalista ember. Egy, egy kicsit ö, munkamániás is de mindig, mindig a maximális uh, hívvel csinálja a dolgokat, és ez, ez, ez nagyon becsülendő. Házik! Négy betűvel! Házi Ika! Bolyport. Bűneiről papnak val, ugye? Na? Jól!
Egyes, kettes, hármas, négyes, porondon az etnofil, hamarosan, öt órától, várunk mindenkit szeretettel, hozatok kabátot és fröccsöt. Egyes, kettes, kabát, fröccs. Bocsátotok, akkor megvárnánk azt az öt percet, amíg eláll az eső, és utána folytatnánk. Szexárdon, és éppen indulni fogunk Budapestre, ahol további vedelések várhatóak. Kejjetek, csajok! 
Azért, hogy pakolni kell kifele, meg most kezdődik a buli hagyja.